Mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw na ito, pinakamababa mula ng Disyembre 2020. You dispense with the shield but not the mask. Pagsusuot ng face shield, voluntaryo na lang sa mga lugar na nasa alert level 1 hanggang 3. Magka-face shield pa ba kayo? Pakinggan natin ang boses nyo. Mga healthcare worker, pwede nang magpa-COVID booster shot simula bukas. Mga tatak na ituturok na bakuna, alamin. Prangkisa na Meralco, gustong ipasuri ng isang kongresista dahil sa sunod-sunod na taas singil. Kaso ng ilegal na droga ni Julian Ungpin na huling nakasama ng nasawing si Bri Honson, ibinasura ng korte. Hindi tao, hindi bagay, kundi mga cute na cute na aso. Nagpawaw sa pagsasurfing. Babaeng kung todo ayos at nakatrahe de boda pa, pero single. At Janeline Mercado at Dennis Trillo, ikinasal na. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Murang panregalo ba ikaw mo? Yan ang dinadayo ng mga nag-e-early Christmas shopping sa outdoor tiyangge sa Marikina. Presyong divisorya na, marami pang pagpipilian. Kasabay ng pagdami ng mga mamimili, ang unti-unting pagkapal ng mga sasakyan sa mga kalsada. Live na kuha po yan sa daloy ng trapiko sa North Edsa sa Quezon City. Rush hour na kaya tukod ang traffic. Ang iba pang balita kaug na inyo, niyahatid namin sa inyo. Maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay ng mga dagdag na pagluluwag sa restrictions, ang pagbabari ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kauna-unahan pong pagkakataon mula nitong Enero, ngayon na lang uli naging mas mababa sa 1,000 ang mga bagong kaso. Ito rin po ang pinakamababa mula Desyembre nitong nakaraang taon. Pero meron pong paglilinaw ang Department of Health o mga kapuso, mababa yung tinatawag na testing output nitong linggo at anim na laboratorio hindi nakapagsumiti ng kanilang mga datos. Sa tala ng DOH, 849 ang mga bagong kaso ng COVID-19, kaya umabot na sa 2,819,341 ang lahat ng tinamaan sa bansa. Pinakamababa rin mula nitong katapusan ng Enero, ang mga aktibong kaso na nasa 25,464 o 0.9% ng kaboang bilang. 59.1% ang mild, 18.61 ang moderate, 11.5 ang severe, habang 5.9 ang asymptomatic at 4.9% ang critical. 2,393 naman ang mga bagong gumaling sa kaya 2 million, 700 at 46 na po. 2,748,069 na po yung tinatawag na mga total recoveries. At uh, pinakamababa ngayong linggo, ang bilang ng mga bagong nasawi, siyam na po siyam, mga kapuso. 45,808 na ang total na mga namatay o katumbas ng 1.62% ng lahat ng mga kaso. Marami ang makakahinga na ng mas maluwag. Ngayong hindi na mandatory o hindi na sapilitan ang face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, pababa, kabilang ang Metro Manila. Pero kasabay niya ng pakiusap ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na higpitan ang paglabas ng mga kabataan para iwas hawaan. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Dito agree with us to make it short. Ang decision ko is uh, okay, tanggalin na ninyo yung mas uh, yung shield pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask uh, yung mask uh, will forever remain and it will be part of our day to day part of what safety measure sa anunsyo ito, natuldo ka na matagal nang inire-reklamo at binabatikos sa polisiya na pagsusot ng face shield sa bansa. Sa bagong alituntunin, magiging voluntary na lang ang pagsusot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1, 2 at 3. Pero mandatory pa rin ang pagsusot ito sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 5 at mga lugar na may granular lockdown, pati sa mga medical at quarantine facilities. Sa lugar na nasa ilalim ng alert level 4, 
Nasa desisyon ng LGU o mga pribadong establishmento kung i-require ito. Pero tila may nakaamba na namang muling paglimita sa paggalaw ng mga kabataan, partikular ang mga edad labing isa pa baba na wala pa mga aprobadong bakuna. Nabalitaan kasi ng Pangulo ang kaso ng dalawang taong gulang na bata nagpositibo sa COVID at maaaring nahawa dahil sa pagpasyal sa mall. I am calling all local government units to consider passing ordinances for age restriction among minors who can be allowed to go to the malls. Certainly, we cannot allow those below 12 years old or those getting or still unvaccinated to be exposed to the risk of getting COVID-19 in public places. Ikalawang linggo pa lang na alert level 2 kung saan pinapayagan ng mga bata makalabas matapos ang halos dalawang taong pagkakakulong sa bahay. Paglilinaw ng palasyo, mungkahi ito ng Pangulo at dapat iayon sa sitwasyon ng bawat lugar. Ang panawagan ni Pangulo uh, ay very clearly no, for LGUs to consider. So dito sa phase 4 ng ating national um, action plan against COVID-19, kung mapansin po natin, Uh, mas binibigyan din po natin ang uh, mga local government units uh, ng wider latitude and discretion uh, at mas em- ine-empower natin ang mga LGUs natin uh, sa pagpili ng kanilang kailangan gawin. Inanunsyo naman ng Pangulo na si Cabinet Secretary Carlo Nograles na magiging kapalit ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque na kumandidato na bilang senador. Tila dinipensahan naman ng Pangulo ang patuloy na pagdalo ng presidential aspirant na si Senador Bongo sa kanyang Talk to the People. Kasunod ito ng mga banat ng retired general at ngayong presidential aspirant na si Antonio Parlade Jr. na masyado manong naiimpluensyahan ni Go ang mga desisyon ng Pangulo. Kailangan ko si Bong actually. Hindi-hindi sa lahat. Because Bong is the chairperson sa Senate Committee on Health and Demography. Health ka niya eh. So mabuti lang siya nandito but he does not control anybody. He does not control me. He is here to do his duty. Ngayong araw, sinagot yan ni Go. Wala pong nagkocontrol kay Pangulo Duterte. Hindi po yan magiging Pangulo ng ating bansa kung merong nagkocontrol sa kanya. Maari pong sa the past 20 years po, Maari nakakontribute po ako sa kanya sa mga, na, mga naging desisyon niya po. But ang final decision po, naka, naka Pangulong Duterte. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Kahit hindi na mandatory o sapilitan, Kampante na ba kayong lumabas ng bahay nang hindi naka-face shield? Ang boses mo, pakinggan po natin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Ang Pangulo na mismo ang nagsabi, hindi na mandatory at voluntaryo na lang ang pagsusot ng face shields sa ilang lugar sa bansa. Kasama rito ang Metro Manila na nasa ilalim ng Alert Level 2. Sa pag-iikot ng GMA News kanina, marami pa rin kami nakitang nakasuot pa rin ng face shield. Dito sa ating kinaroroonan sa Electrical Road, marami pa rin tayong mga kababayan ang meron pa rin dalang face shield. Yun nga lang ang iba, merong ilang hinahawakan lang o di kaya ay ginagawang parang headband. Pero kahit ika nga hindi na ito mandatory, merong ilan na mas gugusto nyo pa rin daw na naka-face shield. Magsusot pa rin ako. Bakit po? Kasi kailangan ko ng protection talaga. Ah, sa youth po. Kailangan ko din po kasi protectahan ko yung sarili. Ay, okay. si, so hindi ka pa nabakunahan. Hindi ka sa pila ng libreng sakay sa Quezon City kanina. Bawal pong sumakay ang hindi naka-face shield? Bawal po. Ah, pinagbabawalan niyo po kahit voluntary na lang ngayon. Mahigpit din ang no face mask, no face shield, no entry sa kainan na ito. Mas gusto ko po na wala na sana ang face shield kasi hindi, parang wala naman ako nakikita ang need. Sa supermarket na ito, hindi na required ang face shield. Depende na po sa kanila yun ma'am. Kung sakaling gusto nila, di okay lang. Okay. Eh, nasa kanila na po yan. Pero may mga customer pa rin piniling mag-face shield. For protection din po. Kasi hindi pa naman lahat vaccinated. Tsaka naka-aircon kasi eh. hindi naman siya open. Parang naging automatic na ito. Okay. <laughs> Nakasanayin niyo na rin po. Uh, yeah. So operasyon ng IACT kanina. Natiketa ng ilang lumabag sa health protocols maliban sa di pagsusuot ng face shield. Pero pinagsabihan ang ilang driver at mga pasero ng mga air-conditioned na bus. 
may mga paserong face mask na lang din ang suot sa MRT at LRT. Maging sa ilang mall, pwede na rin pumasok kahit walang face shield. Kaya tinanong namin ang ilang nating kababayan. Ngayong voluntaryo na lang ang paggamit ng face shield. Magsusuot ka pa ba nito o hindi na? Opo. Bakit? Para sa... Para sa... Para sa Ah, hindi na siya required. Opo. 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 lang sa paggagamitan dahil kasi parang pagkaano nahirapan ako humingi. Parang bag na lang kasi ganun din eh. Parang nakakasigabal lang sa mukha natin. Hati naman ang opinion ng mga nakausap naming OSW sa pagpapatupad ng disapilitang pagsusuot ng face shield. Oo kasi nadanda pa ako. <laughs> Nag-blurred yung paningin ko. Kaya mas magandang muna na lang. Hanggang nandyan yung virus. Kasi para lang sa ating safety. Sang-ayo naman ang ilang taga-Baguio City na sa closed spaces na lang dapat magsuot ng mga face shield. Parang wala rin pong gamit kasi katulad po pagpapasok ako ng mga kainan, papasuot po, pagdating ko sa loob, tatanggalin din po. May ilang taga-Zamboanga City na magsusuot pa rin daw ng face shield kahit di na mandatory. Kasi natatakot talaga pa rin ako. Kasi masakit magka-COVID. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nagtanong din po kami sa mga kapuso online. Sabi ng isa, hindi na raw dahil mahirap mag-face shield, lalo na kapag nakasalamin. Ang isang netizen naman, magsusuot pa rin daw bilang dagdag na proteksyon para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sagot naman ng isang commenter, depende raw sa lugar na kanyang pupuntahan ang pagsusuot niya ng face shield. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. At sa mga kapuso natin sa TikTok, pwede niyong i-stitch o i-duet ang boses mo sa TikTok videos ng 24 oras. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtangas ng singil ng Meralco, pinasusuri ng isang kongresista ang mga record at ang prangkisa nito para malaman kung sobra-sobra ang sinisingil. Ayon naman sa Meralco, sumusunod sila sa mga probisyon ng kanilang prangkisa. Nakatutok si Victoria Tulad. Laking gulat na lang daw ni Pamela Lascota nang matanggap ang kanilang electric bill ngayong buwan. Umabot ito sa mahigit 2,000 pesos, gayong hindi naman daw lumalakas ang kanilang konsumo. Bigla pong taas eh. Same lang naman po yung mga nagagamit namin. Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang pagtaas ng singil ng Meralco. Kaya suwestyon ni House Deputy Speaker at sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta, bumuo ng Task Force ang Energy Regulatory Commission o ERC at ang Commission on Audit o COA para pag-aralan ang financial books ng Meralco upang malaman kung may overcharging. Gusto rin niyang ipasuri ang prangkisa ng Meralco sa Kongreso, kahit sa 2028 pa ang expiration nito. Under the law kasi, Meralco should report the volume of contracted energy. Uh, sasabihin nila kung magkano yung binili nila doon sa kanilang mga power producers. Ire-report nila yan sa ERC at saka sa mga consumers. Kaya ngayon ang basis ng billing nila. Pero pag tingnan mo yung financials nila, yung reported sales naman, yung declared sales naman nila, hindi nagtutugma yung dalawa. It only leads to conclusion na may, merong, somehow, merong overcharging dito. Nagtataka si Marcoleta sa mataas daw na kita ng Meralco na napupunta sa shareholders. The Energy Regulatory Commission allowed Meralco a return to equity of 13.65% only. Yet analyzing the financials obtained from Meralco's own website, Its return on equity was 28% in 2018 and 2019. And that even with the raging pandemic in 2020, its return to equity was still computed at high 21% or 54% more than the allowed cap. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng ERC at COA. Maghahain daw si Marcoleta ng resolusyon para i-review ang mga batas kung saan ipinapasa sa consumers ang systems loss kasama yung nawawala sa Meralco dahil sa mga ninanakaw na kuryente. Hindi naman po pwedeng ang magbayad dito ay yung consumers kasi wala namang kinalaman ang consumers. These are all uh, calculated risks that a legitimate business should be able to shoulder. Hindi rin daw dapat binabayaran ng consumer ang 75% ng local franchise tax habang 25% lang ang sinasagot ng distribution utility gaya ng Meralco.
Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na sumusunod ito sa mga probisyon ng kanilang prangkisa. Mas mababa pa rin daw ang singil ng Meralco kumpara sa mga nakaraang taon at nananatiling isa sa pinakamura sa bansa. Pagdating sa pandemic response, nagpapatupad daw ito ng mga programa at inisyatibo para tulungan ang kanilang mga customer. Nagpatupad din daw ang Meralco ng Extended Installment Payment Option para sa mga hindi pa nakapagbabayad ng kuryente at sinuspinde ang disconnection ng delinquent accounts noong panahon ng ECQ at MECQ. Patuloy raw na makikipagtulungan ang Meralco sa Department of Energy, sa ERC at sa pamahalaan para mapababa ang presyo ng kuryente. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Nanumpa na bilang Associate Justice ng Korte Suprema si dating Court Administrator Jose Maidas Marquez matapos italaga ni Pangulong Duterte. Pupuna ni Marquez ang nabakanteng posisyon ni Justice Edgardo de los Santos na nagretiro noong Hunyo. Siya na po ang ikaisang daan at siyam na po't dalawang Associate Justice ng Korte Suprema. Bago itinalaga, mahigit isang dekadang nagsilbi bilang Court Administrator si Marquez. Naging takapagsalita rin siya ng Korte Suprema, Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema at Chief of Staff ng Office of the Chief Justice. Good evening mga kapuso! Fresh na fresh from her week-long vacation, si kapuso actress Bianca Umali mula sa kanyang solo getaway sa Siargao. Ang kanyang me time, recreational daw para makapaghanda sa upcoming projects. Makichika kay Larson Chago. Bumagay kay Bianca Umali ang kanyang glowing tan na nakuha niya sa isang linggong bakasyon sa Siargao. Talagang kinarir daw niya ang pagpapatan. Every time naman ho na nagbe-beach ako, nagdadagat ako, talagang masaya ho ako. And uh, I think it's also one of the reasons why sumakto rin sa akin si Sahaya noon. Kasi hilig ko talaga yung dagat at hilig ko talagang nakabilad ako sa araw. Recreational kung ilarawan ni Bianca ang kanyang mag-isang pagbabakasyon. I spent so much time reflecting and resting. Um, I also made a lot of new friends and uh, I enjoyed my time away from the city. Sa bakasyon ni Bianca, nagkaroon daw siya ng oras para mag-isip sa maraming bagay at bumuo ng mga desisyon. So I really had to uh, move away from what my normal life is just to think and para makahinga lang, para mas makita yung bigger picture. Ngayong nakapagpahinga na si Bianca, handa na siya ulit sumabak sa trabaho at dumalo na siya sa briefing para sa bago niyang project. Magsisimula na rin siyang magplano para sa Pasko na halos nakalimutan na raw niya dahil sa dami ng trabaho. Wala pa pong clear plan because of what um, our situation here in Manila is. Um, but hopefully, still traditional, syempre. Kasama po ang lola at ang pamilya, pero wala pa pong uh, malinaw na plano. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Susunod, reaksyon ng ina ni Bri Honson sa pagbasura ng kote sa kaso na ilegal na droga ni Julian Ongpin. Malakas na ulan at pahang na minsala sa ilang bahagi na Mindanao. Ano kaya ang dahilan? At ang usap-usapang kasal ni na Janeline Mercado at Dennis Trillo sa pagpapatuloy ng 24 oras. Alam na this, importante ang may alam. Araw-araw kapag may mapapanalunan. Narito na ang aking trivia question of the day. Tuwing anong oras lang nagre-ring ang kauna-unahang mechanical alarm clock na naimbento sa Amerika noong 1787? A. 6 a.m. B. 12 a.m. C. 4 o'clock a.m. D. 11.30 a.m. Isubmit ang sagot sa www.gmanetwork.com slash 24 oras trivia. Ibibigay namin ang tamang sagot bago matapos ang programa kaya dapat nakatuto ka. Hanggang 8.15 ng gabi lang maaaring sumagot, kaya sali na para sa tsansang manalo. May pamasong handog ang GMA for the box para sa inyo. 799 na lang from October 1 to December 31. GMA, GMA for the box. 
The winner of the Global Teacher Prize 2021 is Keshia Thorpe from the United States of America. <laughs> Every child deserves a champion, an adult who will never ever give up on them, who insists that they become the best they can possibly be. The students I teach remind me so much of myself. Their stories are my story. This is to encourage every little black boy and girl that looks like me and every child in the world that feels marginalized and has a story like mine and felt they never matter. We must ensure all students have the opportunity to succeed and no laws or policies should strip them of that. Congratulations, Jeremiah. You've made an enormous difference to your community and far beyond. I'm sure that you will now use this incredible platform to make an even bigger impact. On behalf of all of us, we wish you the very best of luck. It's, it's amazing, it's wonderful. I just can't express how I feel right now about this. This is a Mobius strip. It's a very important thing that one side of the surface so all you have to do is make it so these are all I've been doing drag for like four years and you know I've lip synced, I've danced, uh and regular drag queen gigs, Ginawakona. Math isn't always just about doing these cold calculations that you do in class. It's about problem solving. It's about seeing connections and patterns in the world. What does f of x mean?
I made a, my first TikTok um, doing a math riddle in drag. It just went viral overnight and it's been like the biggest blessing because it meant I could combine my two passions. You know, I love doing drag and being artistic and mahako din ang math, you know, I can feel like a favorite in the subject. Whew, riddle of the day, let's... When I was young, before I came out as gay, I was so scared. I always felt like nobody would take me seriously if I was like super bakla and I wanted to be like a scientist or an academic. All I wanted was to make my parents proud and make my teachers proud. Now I get messages from people saying, oh, because of you, I'm gonna pursue a master's degree in math, which is like the best comments that I could get. Anyone can do math, gay, straight, girl, boy, uh, whether you're a drag queen. Magsisimula na po bukas ang pagtuturok ng booster shot contra COVID. Para po yan sa mga manggagawang, manggagawang pangkalusugan, yung tinatawag ng mga healthcare worker, ayon sa Food and Drug Administration, apat na tatak ang bakuna ang gagamitin. Alamin natin kung ano, ano ang mga yan sa pagtutok ni Cedric Castillo. Nitong Abril, fully vaccinated na ang nurse na si John Emerson. Pero para magampanan ang tungkulin niya bilang vaccinator ng anti-COVID-19 drive ng pamahalaan, mas mainam na raw kung may dagdag proteksyon. Feeling ko naman yung doses po na na-receive namin, okay naman siya. Pero kung ibubooster po, mas makakatulong nga po sa amin. Kaya naman laking tuwaraw ni John Emerson at mga kasamahan niya nang malamang simula bukas, November 17, bibigyan na ng booster shot o karagdagang turok kontra COVID ang mga healthcare worker. Hinihintay pa ang opisyal na alituntunin para sa booster shots. Pero ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, sa unang bugso ng booster shots, uunahin ang frontline health workers na direktang nakakahalubilo ang mga pasyenteng may COVID. Kasi talagang sila yung ano eh, Saka, laging oh. exposed eh. At ngayon kasi yung time na bakunahan sila habang mm -hmm. konti ang mga kaso Tama. para in case magkaroon uli diba, ng mm -hmm. mga search, eh ready yung front riders natin. Sabi rin ni Domingo, sa ulit niya kay Pangulong Duterte kagabi, apat na bakuna ang gagamitin para sa booster shots. Ang bakuna ng Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Pwede nang gamitin bilang homologous booster shots. Ibig sabihin, dapat kaparehong brand ng unang dalawang dose ng bakuna ang gagamitin booster shot. Ang vaccine na Sputnik Light naman, aprobado bilang heterologous booster o pwedeng gamitin kahit ibang brand ang unang dalawang turok. Hindi naman pong Department of Health ay na marami rin po tayong inaral doon sa mga combination and uh, marami pong combination ng heterologous vaccine combinations na inapprove po natin na maaaring gamitin ng Department of Health starting po ngayong linggo na ito. Iba ito sa naunang public advisory ng DOH na nirerekomenda bilang booster shot ang Moderna, Pfizer at Sinovac kahit pa anong brand ang unang turo kontra COVID. Ay naman kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Pareho man o magkaiba ang booster shot at primary series. Ang mahalaga ay muling mabakunahan ang frontliners. Meron mer silang leeway. But uh, we are recommending na kung ano yung available, uh, yun ang i-take nila. Pero nakita natin yung sa nilabas na real-world data, lahat ng mga vaccines naman effective. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung kailan mabibigyan ng booster shot ang mga hindi kasama sa sektor ng mga healthcare worker. Kanina, mahigit 1.3 million doses ng Moderna ang dumating sa bansa. 3.5 million doses naman ng Sinovac ang inaasahang darating bukas. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Horas. 
Ibinasura na ng La Union Regional Trial Court ang mga kaso kaugnay ng ilegal na droga laban kay Julian Ongpin, ang nobyo ng nasawing artist na si Bri Honson. Ang ina ni Honson, isinisi ito sa anyay kapalpakan ng pulisya. Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Noong araw na natagpo ang patay ang artist na si Bree Honson sa isang hotel sa La Union, may nakuhang 12 grams ng cocaine sa kwartong tinutuluyan nila ni Julian Ongpin, anak ng negosyanteng si Roberto Ongpin. Hindi inaresto ng La Union Police si Ongpin na siya umanong huling nakasama noon ni Bree. DOJ Prosecution Panel na ang kalaunay naghain ng kasong possession of illegal drugs laban kay Ongpin. Pero ang reklamong ito ibinasura ng La Union Regional Trial Court Branch 27. Ipinunto nitong hindi nasunod ang chain of custody ng ebidensya dahil ni hindi raw na markahan ang sachets ng cocaine. Kaya kaduda-duda ang evidentiary value at integrity ng mga nakumpiskang droga. Dahil daw dyan walang probable cause para mag-issue ng warrant of arrest laban kay Ongpin, pinawalang bisa na rin ng korte ang precautionary hold departure order laban kay Ongpin. Sinisisi ng ina ni Bree na si Sally Honson ng anyay incompetence o kawalan ng kakayahan ng PNP kaya ito nangyari. Dagdag pa niya, kung mahirap ang naaresto dyan, kulong na agad. Katawa-tawa at hindi raw katanggap-tanggap ang pagbasura ng korte sa drug case laban kay Ongpin. Ang DOJ Prosecution Panel inihahanda na ang motion for reconsideration na ihahain sa susunod na linggo. Yan yung uh, ruling ng ating uh, husgado. We have to respect that. No? We have to respect the judicial system. One of the remedies dyan is... Pansamantala, ay magpapail kami ng motion for reconsideration. Wala pang pahayag ang mga abogado ni Ong Pin. Tumagi rin munang magkomento ni PNP Regional Director Brigadier General Emmanuel Peralta na siyang namuno sa investigasyon ng pagkamatay ni Bree Honson. Kung saan maaaring nagkamali sa investigasyon, si General Peralta rin ang naatasang magrepaso. We task R.D. Peralta to take the necessary investigation and come up with a re immediate report so makita natin kung may kulang. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 1, sinabi nila na inatasan na ang Regional Investigation and Detective Management Division para magsagawa ng case review para malaman ang mga pagkukulang na nangyari habang isinasagawa ang investigasyon. Baki Pulido na katutok, 24 oras. Amangan! TikTok entry ng isang lalaki? Mega production! Kasama ang buong pamilya. Malakas na ulan at bahang naminsala sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano ang dahilan sa pagbabalik yan ng 24 oras? Kung saan ka nagmula? Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang minahal ko. Dito ka pinanganak, dito ka lumaki. Pero dito din yung mga nanakit sa akin. Each episode features an artist talking about the music production process from concept to publishing and the inspiration in crafting an audio master. I am Bea Astley and this is Behind the Song, a Capuso exclusive. I'm XM2 here. I started writing uh, the song. Me. We're the happy fits. This is Haru, and she really loves to commute, especially sa pagsakay ng jeepney.
love to travel then like uh, going to our province yeah. almost uh, every month parang yun yung bond namin ng family so magpupunta kami sa beach ganun hiking ganun so mula po nung napunta sa amin si Haru ayun nasasama na din po siya kaya nasana siya mag-travel sa uh, pagsakay sa kotse tapos kapag uh, kaya din po siya nasanay sa pagsakay sa jeep at saka sa tricycle kasi po pag tapo kami sa a park or sa vet niya. Ayun po, ma- since malapit lang naman siya, so nagji-jeep na lang po kami. Okay, I'll try it again. So parang nakadagdag din siya ng uh, boost na good vibes din para sa kanila kasi uh, uh, unusual din kasi yung nagko-commute na as. Ang um, nakakatuwa kasi doon yung dog food nilagay ko doon sa harap ni Haru. So parang independent siya na <laughs> nagto-travel. Nung walang walang seat available, like pun- mapupuno na yung jeep. So behave lang siya doon sa gitna. Nandun lang siya sa gitna, naka-stay lang siya doon waiting na may ma vacant seat tapos pag may vacant seat na ayon doon na siya uupo pa actually nakikita din po sila yung iba po ano uh, binibidyohan pa siya yung iba naman inahawakan siya yun. ayan ito po si Aki So, parang customer lang din ako dati na parang nagkikrave ako sa Filipino barbecue, especially the isaw. So, nag-decide akong mamalengke. May dala akong $50. So, yun. Nag-try akong magluto. Dinamihan ko na. Tapos, binenta ko. Unang bumili sa akin yung mga friends ko, mga kamag-anak. So, yun. Dere-derecho na. The longanisa burger is actually my my menu. It is it is it came from my aunt, the longanisa. We used to sell longanisa in the Philippines. For some reason, they like the the taste of the longanisa. It's different, and they haven't had pork uh, burger. Mostly, it's beef burger. So this is the first time they tried longanisa in a patty uh, and in, in a bun with with fried egg. So they kind of like really got into that, and they loved it ever since. Believe it or not, out of like a 200 balot that we sell, we sell them off real quick. Balot, the noise, the We're missing something in New York. I felt like there is there is a mar, there is a good uh, Filipino community, but how do we bring it out? And I feel like what can bring everything everyone together is food. So we definitely wanted to bring something to New York that like like a nostalgia factor, something that people miss. And I feel, uh, I think we agree that like, it was street food. Sa akin lang, it's like, if you wanna sell mga street food, 
bring north, we have to bring the culture. Patok sa TikTok, ang pamilyang full force sa paggawa ng TikTok entry ng kanilang kaanak. Tungayan natin ang mega production ni natatay, tita at pamangkin sa pagtutok ni Athena Imperial. Viral sa social media ang video ng ito kung saan makikita ang It Takes a Village para sa TikToker na si Mark Angel Soria na mabuo ang kanyang entry. Kabisado nila ang timing kung kailan ilalaglag ang sombrero. Iilawan ng string lights at iitya ang mga lobo. Ang mga involved na involved na yan behind the camera, pamilya mismo ni Mark. Andun po yung tatay ko, yung kita kasi para namang merong something new na sa content ng tito ko. So, uh, ginamitan ko ng lights. Opo. Tapos yung pamangkin ko po, yung balloons. Nang matapos ang 20-minute video shoot, tuwang-tuwa ang buong pamilya. Ang video na yan, aabot na sa halos 500,000 views mula nang i-post online noong Oktubre. Itong Peter video na to, itong nag-viral, nang uh, approximately... Mga more than 10 times po. <laughs> Kasi yung tita ko, nahihirapan siya. Nahihirapan talaga siya sa pagsabit ng lights. Oha! At ito na nga, ang final output ng Pamilya Soria. Malaki ang pasasalamat ni Mark sa pamilya niyang sinusuportahan ang kanyang hilig. Aniya, ang paggawa at pag-post raw ng videos ang kanyang creative outlet. Nakakapawi raw ito ng stress na dulot ng pandemya, lalo pat isa siyang medical frontliner. I am so blessed. I'm so happy because with them i can spend nga so bonding moments ako naman isang nurse sobrang dami <laughs> trabaho very happy ma'am very happy yung uh, yung uh, bilang isang ima, ama uh, happy ko sa aking anak na si Mark Angel na uh, mahilig siya sa TikTok at <laughs> kasi ako nahilig siya diyan <laughs> so, nahilig na rin po kayo <laughs> Okay ma'am, kaya gusto lang kong mag-tiktok para mawa uh, ko na itong stress ma'am. Athena Imperial na katutok, 24 oras. Ang ulat panahon ni GMA Resident Meteorologist na Taniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, wala na po yung binabantayan nating low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, ha, isang LTE pa yung binabantayan natin at yan nasa labas pa ng uh, TAR. Muli itong namatay ng pag-asa sa layong 1,570 kilometers east of Mindanao na sa may Pacific Ocean pa yan mga kapuso. At sa datos ng metro weather dito sa wind map, may makikita natin na papasok po yan. Bukas yan, araw ng Miyerkules, yung Circules yung nakikita nyo. At inaasahan itong lalapit nyo sa may Bicol Region at Eastern Visayas area. Patuloy natin imamonitor yan kung lalakas ba yan at magiging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, inulan at binaha ulit kahapon ng ilang bahagi ng Mindanao dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o yung ITZZ. Sa Coronadal City, apat na bahay ang winasak ng rumaragas ang baha. Umapaw kasi ang sapa dahil sa malakas na ulan. Ang mga residente, pilit na isinalba ang mga nabasang gamit. Namerwisyo rin po ang baha dyan sa may pikit Cotabato. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Nagmisula namang ilog ang mga palayan sa may Lapuyan, Zamboanga, Del Sur. Sumuong sa malakas na agos ang tubig ng ilang residente, habang ang iba ay piniling manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Sa datos ng Metra Weather, posibleng pong magpatuloy. Ha? Yung maulang panahon sa Mindanao bukas, makikita yung maraming kulay yan, lalong-lalo na pagdating sa hapon at yung mga orange na yan, mga kapuso. Yan yung mga intense thunderstorm na pwedeng magdulot ng mga malalakas na ulan at magresulta sa baha at landslide. Malaking bahagi rin ng Visayas ang ulanin pero makikita niyo mga hanggang katamtamang ulan yung napapansin natin, mga kulay dilaw na yan mga kapuso. Sa Luzon, umaga pa lamang may pag-ulan na sa Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordillera, maging sa mga probinsya ng Aurora, Quezon at Mimaropa. Magpapatuloy yan hanggang sa hapon at kasama na ang Ilocos Region na makakaranas sa mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, gaya sa Metro Manila, 
mababa pa rin ang chance na at makikita nyo maghapon na walang kulay ang Metro Manila, ibig sabihin niyan, mababa yung posibilidad ng pagulan. Sa mga mangis daw, yung mga may malilit na sakim pandagat, magiging maalon at delikadong pumalaot sa baybayin ng Ilocos Norte. Yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Serbisyong totoo ng GMA News. Matpagdani at abangan! Ang dinarayong Christmas changi, namura na ang mga paninda, marami pang pagpipilian. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa pagpabalik ng 24 oras. Prepare to be enchanted. Can you dance with me tonight? Hi guys, this is Kelvin Miranda at iniimbitahan ko kayo to get a copy of my latest single, Slow Dance. Pwede nyo siyang i-download sa iTunes or stream on Spotify, YouTube Music, Apple Music, or other digital stores worldwide. Dito lang yan sa JMA Music, the best of homegrown music. Wala akong pera eh. Ito. Pilibre mo ako? Oo. Nagulat na lang din po ako. Nagsuot na lang ako ng helmet. Sabi ko, tara. Thank you. Anong pangalan mo? Angel po is my mild autism po. Hindi po siya nakakapag-aral sa regular school. Kailangan po niya ng special education po. Nasabi rin po na hindi po, wala po silang pampa-check up po kay Angel. Galing po sila sa Mindanao, galing pa po sila sa Norte, Visayas region. Uh, talagang ano po, hindi ko po sila kilala. Pati po yung mga nag-send po ng pera. Namish kita, bagay. Laman mo na kasing ginagawa eh. Tapos... Diba, diba sabi mo gusto mo ng bike? Oo. Oh. Nasa na? Gusto mo ng bike? Eh no. Oh, ya, saya ya. Saya ya, nak baik kan ah? Oh, saya ya. Maraming maraming po salamat. Dahil po sa akin, may nagkakagusto po sa akin. Gusto kang tulungan, gano'n? Apo. Talaga yung social media po, uh, minsan ay lason or toxic po talaga. Pero may mga magagandang bagay din po na nangyayari sa social media na pwede pong maka-inspire sa ibang tao.
Actually ma'am, yung mga piyas ang ginamit ko rito ay binili ko lang sa kuwan sa mga ngalakay yung magbubot, diba? Pinalit ko yung aking mga kalakay, yung mga TV rito kung hindi na ginagawa, pinagpalit ko. Kaya ginawa ko doon, ginawa ko yung mga gulong, yung mga piyas ang pwede kailangan, saka i-design ko ng parang handbag yung tatlo gulong. Pero may mga binili rin akong bagong piyasa. Kahit pa paano, nakapamasyal ka. Kasi pagka medyo nakabastong ka lang, medyo malapit lang yung napupuntahan mo, sa kahirap ka na. Yung isang kanang pa ako, yun ang medyo lumiit na nawalan siya ng lakas sa mga muscle. Kasama yung kanyang chassis, yung pinakakatawan niya. At yung dalawang gulong sa huli, yun ang nagsisibing balancer niya para hindi magwal. Nag-isip ako ng ibang alternatibong mapagkakitaan, yun yung tricycle. Mabuti naman may nagtiwala sa ating ipagtiwala yung tricycle niya, ipamasada ko kahit na ganito. At may mga tao palang ganun ang magtitiwala din siya. Mga ninong at ninang, handa na ba kayo ang inyong mga pangregalo dyan para sa Pasko? May mga Christmas tiyanggi na po gaya ng sa Marikina. Bukod sa mura na, marami pa kayong pagpipilian. Nandun po live ngayong gabi si JP Soriano. JP! Nako Mike, tinawag mo yung mga ninong at ninang. Ito dito, presyong divisorya pero hindi po ito sa Maynila, kundi sa isang bazaar dito sa Marikina. Kaya naman po talagang uh, dito nagpupunta yung mga naki-Christmas shopping ngayong Christmas 2021. Christmas season is also turo-turo season para sa mga anak ni Jerry. Talaga lamang masarap maging bata sa dami ng mapagpipiliang pangregalo sa Christmas Tiangge Bazaar sa Riverbank sa Marikina City. Sapatos at laruan ang nasa Christmas list ng bunsong anak. Kaya naman si Daddy Jerry, pinaghandaan na raw ang budget. Last year sir, ano eh, wala talaga eh. Kahit yung mga bata, hindi lumabas talaga para mga masko. Tsaka mga anak ko, ayoko talaga. Ngayon, hindi, eh, malalaki na rin, hindi nila sila mamamas ko. Yung pamamas ko ang kalala yung mga inaanak ko. Sari-sari na ang mabibili, presyong divisorya pa. Mga beshi, ate, kuya, pili na kayo. Lahat ng klase ay 60-60 lang po. Kaya naman dinayo pa ito ng tagamay nila na si Christine at anak na si Celestine. Sa kanya, naghanap kami ng mga dress. Then sa mga inaanak namin, nagpa-plans na kami ng mga toys. Dahil pandemic baby na maituturing si Celestine, ngayon lang niya halos naranasan na magsukat ng damit sa isang pamilihan. Pwede raw kayong tulungan ng mga nagtitinda ng laruan pag namili kayo. Sabihan niyo lang sila ng iyong budget, mga edad ng pangreregaluhan at kung ilan kaya nila kayong bigyan ng pagpipilian. Pero ang iba namin nakausap, nag-canvas daw muna ng pangregalo sa mga inaanak at next week na lang daw mamimili kapag... Pag mapuha yung 30 months. <laughs> <laughs> Ilang linggo bago mag-December, ramdam na raw talaga ayon sa managtitinda ang tila pagbalik sa dati ng Christmas shopping. Yung bata, kinukulit sila nung ano. Yung tatay gusto ko yun. Hindi siya alis kung hindi siya makabili. At Mike, alam mo, ngayon after two years, almost two years, ngayon tayo nakakita talaga ng mga bata nagtuturo ng mga laruan, mga nagsusukat ang damit, ang daming bata, pero kasama naman yung mga parents, pero patuloy din yung paalala po dito, na patuloy pa rin i-observe ang social distancing, napakahalaga po yan, dahil hindi pa rin naman po tapos ang pandemya. Mike? JP, kamusta naman ang bilang ng mga tao nang pupunta dyan sa Tiangge na yan? 
Kumaik ang dami kasi alam mo dito, hindi lang Changi, meron din kainan sa labas, nandito yung river banks, meron din mga konting uh, food park, food pasyalan. Pero Mike, alam mo, first time talaga natin nakita in so many months na ganito karami yung tao mm -hmm. dito sa isang lugar na ito. Pero talaga namang uh, uh, patuloy mm -hmm. pa rin nilang uh, pinapairal yung uh, physical distancing as much as possible, Mike. Maraming salamat, JP Soriano. Susunod, huwag natin palalampasin ang kwento sa likod ng wedding pictorial na babaeng single pala. Anyari, dito lang yan sa 24 oras. episode features an artist talking about the music production process from concept to publishing and the inspiration in crafting an audio master. I am Bea Astley and this is Behind the Song, a Capuso exclusive. MXM2 here. I started writing uh, the song. Me. We're the happy fits. The invention is called the Armas Airlevate. So simply put, it's a body assistive suit. So long story short, the Airlevate is a robotic suit. But it's unique in that it's an all fabric construction. We don't use anything metallic. So as a result, our suit is incredibly light and it can be worn just like you're wearing normal clothing. So it could be like in the logistics field, in the healthcare, or even like um, parents who are taking care of children as well. We also hope to kind of empower everyone to be Iron Man of sorts, to kind of level the physical playing field for people of all ages and so different gender as well. It's not like what you would imagine when you when you uh, hear the word robotic suit. It's not something that you will see from like uh, Edge of Tomorrow or from Iron Man. It didn't quite turn out like Iron Man, like I was hoping to, but you know, uh, it's still a particularly useful invention, and uh, we're really proud of it. I was extremely proud and extremely lucky to have received this, especially uh, as an engineer coming from the Philippines. We don't usually get the chance uh, to win awards like this. I feel very honored and privileged also to partner with Rainier. I think he's a real great partner. So um, he took care of the technical aspects when I take care of the commercial aspect. So I think we complement each other really well. Um, and I think in terms of robotics, it's not something that only men are interested in. I think even ladies can uh, definitely be um, uh, benefit greatly from, from having um, this productive tool. Right now, we are talking to 
various potential customers in the region, mainly warehouses and hospitals, as well as potential investors. If we can just partially leverage the vast energy brought by typhoons, we can in a way consider typhoons not just as disasters, but as a source of energy. Naghahanda na sa kanilang paghaharap ang kampo ng presidential aspirant ni si dating Senador Bongbong Marcos at ang mga grupong naghain ng petisyon sa Comelec para kanselahin ang kanyang Certificate of Candidacy. Bagamat online lamang ang magiging harapan, ngayon pa lang, mainit na ang kanilang sagutan. At nakatutok si Joseph Moro. Sa November 26, online na magiging harapan ng kampo ni dating Sen. Bongbong Marcos at ang mga petitioner na nagpapakansela ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. Base sa summons na ipinadala ng Comelec Second Division sa mga partido, ilalatag sa online preliminary conference ang mga isyong pag-uusapan. Binigyan ng limang araw si Marcos para sagutin ang petisyon laban sa kanya. We expect a ruling on this issue fairly quickly because this is a cancellation case eh. And uh, that's, that's just the one ground. So, so basically, kailangan lang nila patunayan na hindi sila nagsisinungaling doon sa, sa kanilang COC. And that should be pretty quickly over. Ang sinasabi ng mga petitioners kabilang isang grupo ng mga martial law victims, dapat kanselahin ang COC ni Marcos dahil may material misrepresentation ito o pagsisinungaling nang sabihin nito na hindi pa siya napapatunayan nagkasala sa kahit anong kasong may parusa na ipinagbabawal ng habang buhay ang pag-upo sa gobyerno. Tinukoy sa petisyon ang desisyon ng QCRTC noong July 1995 kung saan natagpo ang guilty si Marcos dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at hindi pagpafile ng income tax return mula 1982 hanggang 1985. Sinintensyaan siya ng korte ng parusang pagkakakulong at pinagbabayad ng buwis at multa. Sa apela ni Marcos, pinagtibay ng Court of Appeals ang guilty verdict ng QCRTC sa kaso ng kabiguang mag-file ng ITR at pinagbabayad si Marcos ang tax deficiency. Pero inalis ang parusang kulong. Sa isang pahayag, sabi ni Marcos, bagaman ani ay walang kwenta ang petisyon na tinawag niyang basura, pinagahandaan pa rin daw ito ng kanyang mga abogado. Ayon sa tagapagsalita ni Marcos, walang otoridad ang COMELEC na i-review ang desisyon ng Court of Appeals. Tugon naman ni Fides Lim na isa sa mga petitioner paanong magiging basura ang kanilang petisyon. Gayong facts ang pinagtatalunan dito kung nagsinungaling o hindi si Marcos sa kanyang COC. Handa raw silang humarap kay Marcos sa hearing sa November 26. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Pasintabi po sa mga nagahapunan, kakaibang karamdaman ang ilang taon ang iniinda ng lalaking nakilala namin sa Zamboanga del Sur. Halos hindi na kasi siya makilala dahil sa karamdamang sumira na sa kanyang mukha. Nakatutok si Emil Sumangin. Ilang taon na raw niyang iniinda pero walang ideya si Guillermo Donggalio Tubong Tukuran, Zamboanga del Sur kung anong sakit ang tumama sa kanya. Malakas at nakakakilos sa edad na 63 anyo si Guillermo pero ang problema, hindi na siya halos makilala dahil mistulang naaagnas ang kanyang muka. Ayon sa kinakasama ni Guillermo na si Edna, nagsimula lang ito sa tagyawat na tumubo malapit sa nunal sa muka ng kinakasama. Nasa ay alom na yun. Mura king katulbad na yung nakalutan. Lipa na yung kanaman daw bugas-bugas. Oo. Oh. Naibugto nga bugas ba? 
dayong mo to nga katulman daw ding iyang nakalutan dayon mo naman to nga kung maunsay iyang makuanan niya nang makaon niya mm. o makatul dayong mo to nga kuan to siya kanang magdugo mm. o dayon mo ana to nga iyahang kuan niya to nag nagpasikap ng doktor nagbenta na ng kalabaw si Guillermo para makapagpagamot Gustuhin man daw nilang magpatingin muli, wala na raw silang pera. Isod man mo biyaan ang tao ng inyong ani kaysa wala pa na ibalatian, wak may mininya pansagdi. Ipinakita namin sa infectious disease expert ang kondisyon ni Mang Guillermo. Bukas siyang cancer. Bakit ko nasabi, nakita mo yung parang kinain na rin ang balat at buto. Pwedeng ikakamatay. Ang, ang location kasi niya, nandun siya sa pinakamasela na parte ng katawan, no? which is the... Head. Pag hindi na maagapan yun, pwedeng maging comatose siya dahil apektado na yung brain. Sangayon din dito ang dermatologist na si Dr. Winlove Mojica. Dapat sana uh, naagapan ito, nakita ka agad para na operahan na tanggal yung cancer at hindi na kumalat sa mukha. Hindi lang yan basta surgery, uh, baka kailangan niya pa ng chemotherapy. Inilapit namin sa DSWD ang kaso ni Guillermo at nangako silang tutulong sa pamamagitan daw ng kanilang provincial office. Pinakailangan po meron po siyang isasamit sa aming opisina na medical abstract. Uh, yung quotation po kung magkano yung magagastos doon sa kanyang uh, parang operasyon. Paalala ng mga eksperto sa publiko para makaiwas sa skin cancer. So, iwasan niyo po yung oras na 10 to 2 p.m. 10 a.m. to 2 p.m. sapagkat ito po yung oras na pinakamataas energy ng araw. So yan po yung parang pinakadamaging sa balat. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Abangan ang usap-usapang kasal ni na Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Tutukan niya at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras. Prepare to be enchanted. Can you dance with me tonight? Hi guys, this is Kelvin Miranda at iniimbitahan ko kayo to get a copy of my latest single, Slow Dance. Pwede nyo siyang i-download sa iTunes or stream on Spotify, YouTube Music, Apple Music, or other digital stores worldwide. Dito lang yan sa JMA Music, the best of homegrown music. orders umabot sa mga 300 400 may time nga na umabot ng 500 burgers so we immediately mobilized everyone yung mga mga volunteer uh, mga volunteers and athletes of pads na walang trabaho or na na, na displaced we called them to work for us we were able to parang uh, device uh, uh, program kung saan pwede ma-tailor fit po yung mga workers namin sa specific area dito sa Dubbies.
nasa surprise po yung mga mga customers uh, at may inspire po sila na yung nagsaserve sa kanila mga deaf or yung hindi deaf may disability so it's a good uh, parang advocacy for us Wala pa rin patid ang aktibidad ng mga nagnanais tumakbo sa pagka-busy o sa pagka-presidente sa election 2022. Ang mga pahayag nila sa ilang mga mahalagang mga isyo ay tinutukan nina Sandra Ginaldo, Bernadette Reyes at Ian Cruz. Nasa Malabon City kanina ang presidential aspirant na si Senador Bongo para pasinayaan ang Malasakit Center San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon City kasama ni Go ang TV host na si Willie Revillame. Ang pinagsama-sama ang ahensya ng gobyerno sa isang bong magre-resulta na raw ng mas mabilis na transaksyon ng mga mahihirap sa tulong para sa medical and hospital assistance. Bilang presidential aspirant na pumasok sa karera dahil sa substitution, wala pa raw katandem na vice presidential candidate si Go, pero bukas daw siyang makapareha, si Mayor Inday Sara Duterte. Mabuti na nga lang daw at hindi na tumakbong vice presidente ang Pangulo. Magkakasakitan po kung tumakbo si Pangulong Duterte bilang vice president. Hindi po ako sumasang ayon doon na merong tatakbong vice president against Mayor Inday Sara. Dahil mahal ko po si Pangulong Duterte, ayaw ko magkasakitan. Mahal ko rin po ang pamilya. Matapos si endorso ng Partido Federal ng Pilipinas si Davao City Mayor Sara Duterte bilang running mate ni dating Senador Bongbong Marcos, hindi pa rin daw tinatanggap ng Mayora ang endorsement ayon sa tagapagsalita ng dating senador. Ayon sa kanyang partido, inihahanda na rin ni Marcos ang kanilang senatorial lineup na posibleng ilabas ngayon linggo ito. Dahil tulad na siyang siyang mga mamili na kanyang katuwang na vice presidential uh, candidate niya at kung sino pong magiging kasama niya sa lineup ng senatorial uh, slate niya yun. So kung ano man magiging decision niya, ay aming respetuhin po yun. Ang partido ni Mayor Sara na lakas si MD, kasalukuyan ding tinatapos ang kanilang senatorial lineup. 
Ayon sa presidente ng partido na si Majority Floor Leader Martin Romualdez, karangalan niya na inominate si Pangulong Duterte para mapasama sa listahan ng kanilang senatorial candidates. Nagpasa naman ng resolusyon ang PDP Laban Kusi Faction na nagpapahayag ng suporta kina Senador Bongo for President at Pangulong Duterte for Senator. Kakamping natin dyan sa Davao for Lenny. Nagbigay naman ng mensahe si Vice President Lenny Robredo sa virtual launch ng Davao for Lenny movement kasama ang kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan. Nagpasalamat sila sa suporta ng mga nagsidalo mula sa baluarte ng mga Duterte. Dumalo din si dating Associate Justice Antonio Carpio at ilang senatorial candidates sa ilalim ng tiket ni Robredo. Layo ng Davao for Lenny movement na patunayan na hindi lahat ng taga-Davao ay mga diehard Duterte supporters. Lalo rin nakakataba ng puso seeing this level of support from Davaoenos such as yourselves. Sabi ko nga, tumindig kayo dahil kasama nyo rin akong titindig para sa tama, mabuti at makatarungan. Tiwala akong kayang-kaya nating marating ang Pilipinas na pangarap natin. Walang public event ngayong araw si Manila Mayor Isko Moreno pero naglabas ito ng statement kung saan sinabi niya na maiibsan na ang gastos ng taong bayan sa face shield ngayong mask na lang ang kailangan isuot. Sabi niya, bilisan lang ang kanilang pagkilos. Mapupunta na ang bansa sa new normal. Wala ring public engagement si Senador Manny Pacquiao. Pero sa isang statement, sinabi ni Pacquiao na mabuti naman at inalis na ang face shield requirement at optional na lang ito sa low-risk areas dahil sobrang pahirap na ito sa ating mga kababayan. Matagal na raw niyang pinaglalaban na alisin na ito. Ito yung next item, ano? Nasa budget hearing naman sa Senado si Senador Ping Lacson. Sa pagtalakay sa budget ng Department of National Defense, inusisa ni Lacson ng mahigit 8 billion pesos na pondo na hindi pa daw nalilikwidate ng Philippine Army. Base raw sa report ng Commission on Audit mula 2007 hanggang 2020 na transfer ang halaga sa Philippine International Trading Corporation o PITC na ginagamit ng mga ahensya sa pagbili ng kanilang mga kinakailangan. This is anomalous, di ba? Mabuti na buksan yung Parmali doon sa PSDBM, nabuklat na rin yung PITC. So kung ganito kalaki hinawakan nilang pondo, uh, sa interest income na lang, katakot-takot siguro kinita na nitong 15.9 billion since 2007. Hinihinga namin ang reaksyon ng Philippine Army. Kinwestiyon din nila sa ng 5 billion na budget para sa pagtugon sa COVID-19 na sa halip ginamit sa farm to market road sa ilalim ng agriculture stimulus package ng Bayanihan 2. Hindi nagbigay ng detalye sa pagdinig ng Department of Agriculture ukol dito. Hinihingi pa namin ang kanilang pani. Bernadette Reyes, Sandra Aguinaldo, Ian Cruz nakatutok. 24 horas. Umaasa raw ang Department of Education na pagdating ng Enero, e mapapalawak pa nila ang face-to-face -face classes sa mga urban area kabiling na po ang Metro Manila. Pero depende pa rin daw ito kung lalala pa o huhupa na ang pandemya sa mga susunod na linggo. At nakatutok si Mariz Umali. Tagumpay raw na may tuturing ang pilot run ng face-to-face -face classes sa ilang piling pampublikong paaralan sa bansa ayon mismo sa DepEd. Kaya pinag-iisipan na rin daw nilang isunod ang mga eskwelahan gaya rito sa NCR at Calabar Zone na nasa ilalim ng Alert Level 2. Gusto nating makita hindi lamang kung uh, work, nag-work itong pilot natin in schools with small enrollments or maliit na record ng uh, COVID-19 but also in, in urban areas and this will be very valuable to us. So we're already thinking in, uh, in those uh, terms. Ayon kay Secretary Briones, binigyan na rin daw sila at ang Department of Health ni Pangulong Duterte ng otoridad na magdesisyon kaugnay sa pagpapalawak ng face-to-face -face classes na hindi na kailangan dumaan pa sa Pangulo. Basta susundin lang daw ang parehong mga panuntunan na ginamit sa kanilang pilot run. Do we see sure. that happening uh, January next year? Ah, we, we have very high hopes. Depende din sa behavior ni COVID. Pero kailangan pa rin daw na may permiso ng local government unit, may written consent ng magulang, at handa ang eskwelahan para sa social distancing, may sapat na supply ng tubig, malapit sa health unit sakaling may emergency, at may sapat na transportasyon. Ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA naniniwalang panahon na para makapag-face-to-face -face classes na rin ang mga pribadong eskwelahan sa Metro Manila. Um, ang tinitingnan na namin talaga yung, ano, yung vaccination rates, eh. hindi, na yung, hindi na yung risk na no, whether 
grade slow or high para mag-confident yung parents who allow their kids to go to school in person. Inumpisahan na rin kanina ang face-to-face -face classes sa isang universidad sa Isabela para sa mga kursong kailangan ng hands-on training, gaya ng BS Medical Technology at BS Physical Therapy. Anim na estudyante lang ang pinapayagan kada room. Nasa sampung estudyante naman kada silid-aralan sa isang eskwelahan sa Sursogon. Ayon sa mga guro, mas magiging madali na ang mga performance-based task dahil face-to-face -face na ang klase. Pero sa albay, extra challenge daw para kay Teacher Athena ang pagtuturo sa mga kindergarten. Since no touch talaga yung policy natin ngayon. So, karamihan sa kinder, hindi pa talaga marunong ng proper handling ng pencil. So, yun, inorient ko na lang yung mga magulang na sa bahay, sila na lang magtuturo ng proper handling ng pencil. Mariz Umali na tutok, 24 oras. At susunod na, Jen Den Wedding, pinusuan ng mga netizen. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Logan GME Affordable para sa inyo. 799 na lang from October 1 to December 31. GME, GME Affordable. GME Affordable. 799 lang ang promo. Ipang na. The winner of the Global Teacher Prize 2021 is... Keshia Thorpe from the United States of America. <laughs> Huge congratulations, Keshia. Every child deserves a champion, an adult who will never ever give up on them, who insists that they become the best they can possibly be. The students I teach remind me so much of myself. Their stories are my story. This is to encourage every little black boy and girl that looks like me and every child in the world that feels marginalized and has a story like mine and felt they never matter. We must ensure all students have the opportunity to succeed and no laws or policies should strip them of that. Congratulations, Jeremiah. You've made an enormous difference to your community and far beyond. I'm sure that you will now use this incredible platform to make an even bigger impact. On behalf of all of us, we wish
wish you the very best of luck. It's, it's amazing, it's wonderful. Words can't express how I feel right now about this. This is a Mobius strip. It's a very important thing that one side of the surface might be digitally hit so these are digitally hit. I've been doing drag for like four years and you know I've lip synced, I've danced, uh lahat ng regular drag queen gigs, ginawako na. Math isn't always just about doing these cold calculations that you do in class. It's about problem solving. It's about seeing connections and patterns in the world. What does f of x mean? made a, my first TikTok um, doing a math riddle in drag. It just went viral overnight and it's been like the biggest blessing because it meant I could combine my two passions. You know, I love doing drag and being artistic and mahakudin ang math, you know, I can feel like a favorite in the subject. Whew, riddle of the day. Let's Nasa alert level 2 na rin ang Aurora kung saan mapupuntahan ang tinaguriang birthplace of Philippine surfing, ang Baler. Pero hindi lang tao ang na-inlove sa naglalakihang ano dahil pati ilang alagang aso, nagpasiklab din. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. sa pinakabagong kampanya ng Department of Tourism na It's More Fun to Be With You. Bida ang surfing dog na si Tuna. Dito sa birthplace of Philippine surfing sa Baler Aurora namin nakilala ang mga surfing dog gaya ni Tuna. Meet Gordy, Pablo, Leroy, and friends, mga surfing dogs slash resident cuties at environmental advocates ng food park na Dogtown Collective. Ang art wall nga na ito, sila Gordy, Pablo at iba pang beach dogs sa baler ang disenyo. Pero bago nagpakitang gila sa surfing, ilang tricks muna with their fur mommy na si Tiara. Impressed? Bow daw muna itong si Leroy. At, aba, may play dead pang nalalaman itong si Gordy. Dahil mga water dogs, sanay at enjoy lumangoy si na Gordy sa maalong dagat ng baler. At para po dun sa mga gusto makakita sa mga tinatawag na surfing dogs ng baler, dito po sila pwedeng makita sa mga tinatawag na secret spot dito sa may Sitio Castillo sa barangay Sabang pa rin kung saan nag yung dagat at ang ilog. Katulad niyan, nasa aking likuran, nagsasurf si Gordy. Pero minsan na out of balance pa rin. Pag nahuhulog, lalangoy lang si Gordy palapit sa kanyang mami. At try ulit. Minsan, si Gordy kasama ang best friend na si Pablo at sabay silang mag-surfing. Pag maliit yung alon, he would swim towards me. Tapos it was natural for him na sumampa sa board. So in-encourage lang din namin. It makes the experience just more fun talaga for us. Natural born swimmer din si Pablo na panay ang sama sa kanyang fur daddy na surfer na si Adrian. 
sometimes not when he's not invited he'll come out part of the lineup and and make me have to bring him back to to the shore Enjoy rin sa surfing ang Baler Beach Dog na si Kuhi at ang fur daddy niyang surfing instructor na si Job. Pag, buha, pag natapos ako yung ride, tumatanong siya, bumabalik siya sa surfboard na parang trip pa rin po niya. Kaya, yun, okay din. Saka cute <laughs> Pati raw mga bata na papajoin sa surfing dog na si Kuhi. Para maipakita sa mga dadalaw sa Baler na pwede rin nilang ipagmalaki ang kanilang mga surfing beach dogs, Plano nilang magkaroon ng surfboard competition para sa mga human at canine surfers. J JP Soriano, nakatuto 24 oras. At mga kapuso, alam na this. Narito na po ang sagot sa ating trivia question of the day na tuwing anong oras lang nagriring ang kauna-unahang mechanical alarm clock na naimbento sa Amerika noong 1787. Ang tamang sagot, letter C, 4 o'clock a.m. Mga kapuso, araw-araw may chance ang manalo ng GMA Now Package. Bukas abangan ulit ang trivia question of the day sa Alam na This. Pwede pa mag-submit ng sagot hanggang 8.15, kaya habol na. Kasal na si na Jenny Lynn Mercado at Dennis Trillo. Nag-viral simula kagabi ang picture nila sa civil wedding ceremony sa harap ng isang judge. Si Jen nakasuot ng matching white suit tulad ng kay Dennis with veil and bouquet din. Ikinatuwa ng maraming fans at netizens ang magandang balita. Ang official announcement at iba pang detalye abangan mismo sa Kapuso Couple. October 8 nang maging engaged ang dalawa kung saan una nila itong in-announce sa 24 oras. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Sa kaparehong araw, ipinost din nila ang proposal video ni Dennis na ginanap sa kanilang bahay dahil pregi na noon si Jen sa kanilang unang baby together. Ninth week. Nireveal din ang dalawa sa hiwalay na vlog ang kanilang baby plans noon pang 2018 via surrogacy. Taong 2010 nang unang maging magkasintahan si na Jen at Dennis, pero naghiwalay rin sila. Matapos ang apat na taon, nagkabalikan din ang dalawa, and the rest, as they say, is history. Nelson Canlas, updated sa Shoebiz Happenings. No joa? No problem para sa babaeng nag-wedding pictorial kahit walang groom. Eh sino raw ba kasing nagsabi na kailangan ng jowa para maging masaya? Eh hindi rin daw <laughs> pang rewan yung, yung istorya ng nagmahal, iniwan, nagpictorial. Tunghaya <laughs> natin ang kwento sa pagtutok ni Mark Salazar. <laughs> Ito si Josie Canubas sa kanyang pinakamagandang bihes at pinakamasayang ngiti na karaniwang nakareserba sa mga ikakasal. Pero walang groom si Josie sa prenup shoot na ito. Siya lang at ang pangarap niyang makapagsuot ng wedding gown. Wearing a gown is such a wonderful thing from a woman. So, just to express out the advocacy that every woman in the world deserves to look beautiful in white. Ginawa raw ito ni Josie para sa lahat ng nangangarap maging prinsesa kahit walang prinsipe. Dahil sino raw ba ang may sabing kailangan ng jowa para maging masaya? The whole concept was taken from... A past relationship. It wasn't really a toxic relationship, relationship though. But from there, no matter the, what type of pain you went through, the important uh, the important thing is you have learned to acknowledge that you you were in pain. At the same time, you learn things uh, from that mistakes. But it does not give you a legit reason not to move on and to live life happily that you ever deserve. Ayun, may hugot pala si Josie. Pero ayaw niya nang ikwento ang detalye, basta mapait, period. Maaring 
nagmahal ako ng tama, nagmahal ako sa tamang panahon, pero nagmahal ako sa maling tao. So, yun. Pinagtagpo ang ngunit di tinadhana. Pero hindi raw talaga ito kwento lang ng nagmahal, iniwan, nagpiktorial. Self-love daw yung maganda ka kahit para lang sa sarili mo. Pero syempre ayaw naman niyang maging single forever. Kailanman hindi ko pinangarap na maging single ako. Hmm, yung nangiwan kaya, yung may dahilan, kaya i-blame i- natin sa kanila. <laughs> Ang wedding pictorial ni Josie ay senyales ng kanyang moving on, nakapangkasal, pero ready to mingle. Eh, Joe, wabol ka naman ba, Josie? Well, my answer is, sino bang hindi? Of course naman, I don't want to do hard selling for a relationship. Oh, quality woman din naman ako, I could say. Hindi naman ako namimili, pero at least naman, I need someone who, whom I who, whom can relate my story. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ayan, oh. Go, go, girl. Josie. Yes, Josie. Oh. Oh, oh. oh, oh. Nagmahal, iniwan, Ma- oh, oh. nagpiktorial. Malay Ayun. natin, baka pagkatapos ang meron ng report. Mm, Di ba? Ayan. Pagyan <laughs> ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, tatlong po siyam na araw na lamang. Pasko na. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At ay hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami. 24 oras. Jowa po.